Antibiotika sind für die Menschheit überlebenswichtig. Leider wirken diese immer weniger. Mein Ziel ist es daher, alternative Therapien im Kampf gegen bakterielle Resistenzen zu entwickeln. Also das Problem bei der ähm, Resistenzentwicklung der Bakterien sind ähm, unterschiedliche Faktoren. Ähm, zum einen, das ist ja auch in der Öffentlichkeit bekannt, werden, werden Antibiotika zum Beispiel in der Tiermast eingesetzt. Es gibt Schwierigkeiten in der Anwendung in Krankenhäusern beispielsweise, dass die ähm, Sachen nicht lange genug verwendet werden oder auch verschrieben werden, wenn die Patienten gar keine bakterielle Infektion haben. Und das Problem ist auch, dass es keine neuen Wirkstoffe gibt. Also der letzte Wirkstoff, der entwickelt wurde, das war in den 90er Jahren. Und die, die, die Bakterien entwickeln einfach natürlicherweise eine Resistenz, also gegen jeden neuen Wirkstoff. Es ist nicht die Frage, ob es eine Resistenz gibt, sondern wann. Und es ist eben so ein bisschen der Wettlauf gegen die Keime, dass man versucht, immer einen Schritt voraus zu sein. Also im Labor selbst beschäftigen wir uns mit ähm, sogenannten Vesikeln, extrazelluläre Vesikeln nennen die sich. Das sind im Grunde kleine Nanopartikel, die sind so groß wie ein Tausendstel eines Stecknadelkopfes. Und was die Zellen machen, ist, die nutzen diese Vesikel als Briefumschläge, um eine bestimmte Information zu einer anderen Zelle zu transportieren. Und wir versuchen diesen Prozess zu verstehen, diesen Transportprozess zu verstehen. Und wir wollen aber auch in die Briefumschläge unsere eigene Informationen reinpacken, in der Hoffnung, dass dann diese Visikel diese Informationen zu den anderen Zellen transportiert und wir eben so bakterielle Infektionen besser bekämpfen können. Also wenn ich meine Ergebnisse auf Vorträgen, in Vorträgen vorstelle, dann werde ich sehr häufig gefragt, warum arbeiten Sie überhaupt mit diesen Visikeln? Das ist doch sehr kompliziert, ein langwieriger Prozess, überhaupt die mal in der Hand zu halten. Das Ganze funktioniert doch auch mit, mit synthetischen Partikeln beispielsweise. Und man freut sich dann umso mehr, wenn es einem gelingt, wirklich zu zeigen, okay, dieses System, was ich habe, das ist besser als ein nicht natürliches System, das hat Vorteile ähm, und eben dann auf diese Weise sozusagen einen Beitrag leisten zu können. Also auch ein Grund, warum ich ähm, an der Universität bin, ist, weil man einen engen Kontakt zu den Studenten hat, eben in den Vorlesungen vor allem. Was mich sehr fasziniert an dem Studium der Pharmazie ist, dass es eine große Bandbreite mit sich bringt. Man lernt also von Chemie über Biologie bis hin zu technologischen Aspekten, biotechnologischen Aspekten sehr, sehr viel. Und man kann mit diesem Wissen auch an vielen Stellen ähm, später arbeiten. Also mein größter Wunsch wäre, dass wir in 10 oder 15 Jahren es schaffen, eine, eine individuelle Therapie für Resistenzen, für bakterielle Resistenzen zu entwickeln und eben Patienten, die von solchen schweren Infektionen betroffen sind, wirklich zu helfen. Musik